Hallo lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem persönlichen Monatsorakel für den August 2020. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und ich hoffe, dass es dir gut geht, lieber Stier. Also, bevor ich jetzt mit deinem Orakel beginne, möchte ich ganz kurz nochmal vorneweg etwas sagen. Denkt bitte daran, dass dieses Orakel ein allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden Stier dort draußen zutreffen kann. Ne? Guck einfach, ob es stimmig ist. Wenn es nicht stimmig ist, lass einfach los. Und wenn du zum Beispiel jetzt Aszendent Stier bist oder Mondzeichen, im, also der Mond im Stier ist oder Venus oder Merkur, dann könnte dieses Video auch für dich interessant sein. Ne? Also du musst jetzt nicht unbedingt Sternzeichen Stier sein, wenn du jetzt Aszendent Stier bist, dann ist das vollkommen okay. Dann könnte dieses Video auch für dich interessant sein. Okay, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit deinem Orakel. Ich habe hier schon äh, die Tarotkarten vorbereitet. Keine Sorge, ich werde dann noch ähm, Orakelkarten dazu ziehen oder mischen, ziehen, mischen. <lacht> Und da äh, bekommen wir nochmal einen näheren Einblick, lieber Stier. Okay, ich würde jetzt aber sagen, ich beginne jetzt hier mit deiner ersten Karte. Und da gucken wir uns diese Karte mal an. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den Wagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Kamera ist es jetzt hier alles ein bisschen hell. Das liegt aber auch daran, dass die Karten relativ hell sind. Also falls man es nicht ganz genau erkennen kann, tut es mir leid. Ne? Ich halte es ähm, auf jeden Fall jetzt hier schon mal in die Kamera. Okay, du hast ja den Wagen. Wagen, das ist ja Krebsenergie. Ne, zu viel erstmal dazu, aber der wegen, äh, der wegen, <lacht> der Wagen, der steht erstmal für die Aufbruchstimmung. Also lieber Stier, du bist auf jeden Fall im Monat August schon mal in Aufbruchstimmung. Du hast ja wie sozusagen ein Frühlingserwachen, du möchtest eventuell auch etwas Neues beginnen. Ne? Allerdings wird ja auch gesagt, weil hier haben wir einmal, ja eigentlich sind es ja Pferde, ne? aber hier sehen es aus wie Löwen. Wir haben ja einmal einen weißen und einen schwarzen Löwe. Also geht es darum dass du jetzt aber auch ganz klar entscheiden darfst, in welche Richtung es jetzt für dich gehen soll. Ne? Denn bei einigen Stieren von euch bekomme ich auch ein, dass ihr, ähm, dass ihr vielleicht ein klein wenig entscheidungslos seid. Bei einigen, nicht bei allen, aber auf jeden Fall geht es hier im Großen und Ganzen wirklich darum, ähm, um Aufbruchstimmung, ja, du bist hier wirklich in Aufbruchstimmung, du möchtest etwas Neues, ähm, es geht jetzt hier vorwärts, ja, irgendeine Situation, die bei dir geht jetzt hier jetzt auch plötzlich vorwärts für dich. Gucken wir mal weiter, die nächste Karte, und da haben wir die zwei der Stäbe, das habe ich gerade eben gesagt, Entscheidungslosigkeit, und diese Karte sagt etwas ähnliches, die Karte steht auch so ein bisschen für die Entscheidungslosigkeit, die zweiter Stäbe. Ne? Man hat jetzt zwar Visionen, man hat jetzt zwar eine Vorstellung davon, was man macht, was man möchte und so weiter, ne? aber man traut sich noch nicht so richtig, diesen Schritt auch zu gehen. Ne? Also bei einigen Stirn, bei vielen wahrscheinlich, weil sonst wäre es hier so jetzt nicht gefallen, geht es eventuell wirklich um Entscheidungslos Nein, nicht Entscheidungslosigkeit. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so, dass ihr dann für einer, oder dass du dann für einer, ähm, Situation gestellt wirst, wo du ähm, plötzlich sehen, wo du plötzlich gucken musst, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ne? Gucken wir aber auf jeden Fall erstmal die dritte Karte noch an und da haben wir, das ist der Teufel, das ist die Steinbock-Energie. Okay, also der Teufel, der steht so ein bisschen für die, naja, für Gier, für Manipulation, Abhängigkeiten. Ja, also bei einigen von euch geht es hier eventuell auch ähm, um das Thema Abhängigkeiten, um Manipulation, um Gier. Ne? Kann natürlich auch hier ähm, die Steinbock-Energie sein, weil der Teufel steht ja für das Sternzeichen Steinbock. Und da würde man jetzt sagen, okay, hier geht es um Ruhm, es geht um Ehrgeiz und es geht um harte Arbeit. Ja, Okay, was es genau mit dem Teufel jetzt hier auf sich hat, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar Karten dazu mischen, lieber Stier. So, da schauen wir mal, lieber Stier, was dich im Monat August erwartet. Ups, da haben wir... Na, nicht runterfallen. <lacht> du hast ja die Karte Surrender und hier geht es um das sich hingeben, das Ergeben... Ne? Also hier geht es darum, dass du dich hingibst einer Situation, dass du dich völlig hingibst, dass du lernst auch zu vertrauen. Ähm, wie gesagt, du bist im Frühlingserwachen, du hast etwas vor, aber irgendwie traust du dich noch nicht so richtig, 
dich aus deiner Abhängigkeit oder aus irgendwelchen ungesunden Situationen zu befreien. Eventuell geht es auch noch um ungesunde Verhaltensweisen von dir. Vielleicht hast du eine bestimmte Denkweise oder Denkmuster, die dir nicht mehr unbedingt dienlich sind auf deinem weiteren Weg, weißt du? Und hier geht es jetzt nun hin, hier geht es jetzt nun darum, dass du dich da jetzt nun wirklich hingibst, dass du einfach loslässt. Ja, und dass du einfach auch lernst, dir und deinem Weg zu vertrauen. Wie gesagt, ja. Vielleicht ist es aber auch so, bei einigen Stirn kann es auch der Fall sein, dass ihr etwas nachläuft oder dass ihr etwas hinterherläuft, weil was nicht in eurem höchsten Sinne ist. Ja, weil wie gesagt, der Wagen, da steht ja ebenfalls auch, ja, da steht ja eben wirklich für die Aufbruchstimmung und dass man wirklich aufpassen soll, dass einen die Pferde nicht mit einem durchgehen, so ein bisschen, ne? Und dass man vielleicht etwas nachläuft, was einen nicht unbedingt so, was da nicht ganz so richtig ist. Ne? Und da geht es jetzt nun darum für dich, lieber Stier, <lacht> Entschuldigung, dass du da dich wirklich hingibst, dass du sozusagen einfach mal loslässt. Ja? Ich möchte ganz gerne noch eine Karte aus diesem Deck für die Stiere. Ups. Da haben wir gleich zwei Karten. Du hast einmal... Moment, ich mache das jetzt mal hier ein bisschen schöner. Du hast einmal hier die Karte Blossoming. Hier geht es um das Blühen oder um das Erblühen. Und die nächste Karte, die gefallen ist, da hast du noch die Selbstliebe. Das Thema Selbstliebe ist für dich ebenfalls sehr, sehr wichtig, lieber Stier. Also es geht darum, dass du jetzt nun langsam erblühen möchtest. Wir sehen ja hier diese Aufbruchstimmung, ja. Wir sehen ja aber auch noch irgendeine andere Person oder irgendeine Situation hält dich hier ab. Aus irgendeinem Grund zweifelst du, bist du hin und her gerissen und fragst dich, soll ich es machen oder soll ich nicht. Auf jeden Fall geht es darum, da jetzt loszulassen, dich hinzugeben, Vertrauen zu haben und wirklich den Weg, das, ja, dass du wirklich den Weg der Selbstliebe jetzt umgehen sollst. Das heißt, dass du wirklich dich von Ungesunden oder all dem, was da so negativ dich belastet oder All das, was da nicht gut für dich ist, dass du dich davon jetzt so ein bisschen, dass du dich davon fernhältst, weil wir haben hier das Thema Selbstliebe und wir haben hier das Blühen. Und wenn ich mir die Karte jetzt mal genauer angucke, die hält hier eine Geige. Also eventuell geht es auch darum, um Kreativität, um deine Ausdruckskraft, um irgendetwas, wo du dich ausdrücken möchtest. Es geht eventuell darum, dass du jetzt nun etwas machst, was mit deinen, wo deine Talente gefragt sind. Ja. Es geht um das Aufblühen. Du möchtest jetzt hier aufblühen und das passiert auch. Also all das, was dich da zurückgehalten hat, lieber Stier, das wird gehen. Ne? Vielleicht fällt es dir auch nicht leicht, dich daraus zu befreien. Ne? Ist ja klar, weil der Teufel, hm, der ist schon verführerisch, wenn man ehrlich ist. Ne? Und ja, ich habe eigentlich bis jetzt schon alles gesagt, was zu sagen ist. Aber wie gesagt, ähm, gucken wir jetzt auf jeden Fall nochmal weiter mit weiteren Karten. Okay. Da haben wir eine, die ist runtergefallen. Da haben wir hier Abenteuer. Ich möchte ganz gerne noch eine Karte für die Stiere. Und da haben wir sie. Und das ist das Potenzial. Also du hast ja jede Menge Potenzial, was du verwirklichen kannst, lieber Stier. Also wenn du das nicht nutzt... <lacht> Also, wie gesagt, du hast hier jede Menge Potenzial. Wir sind hier ein Vulkan, der ist noch nicht ausgebrochen. Ne? Das ist hier, die Flamme ist sozusagen noch im Verborgenen. Aber das ist so ähnlich, wie, das ist eigentlich wie bei dir. Du hast jede Menge Potenzial, jede Menge Aufbruchstimmung, jede Menge, jede Menge ja, Neuanfang. Jede, also hier geht es darum, dass du jetzt wirklich erblühst. Irgendetwas möchte jetzt hier aufblühen. Irgendetwas möchte von dir gelebt werden. Möchte jetzt lebendig werden, lieber Stier. Ja? Und du hast jede Menge Potenzial und deswegen ist es wichtig für dich, dass du lernst, dich selbst zu lieben. Das schaffst du auch, weil ansonsten werden die Karten auch nicht gefallen. Ja? Also du wirst dich jetzt immer mehr selbst lieben. Du hältst dich von all dem fern, was dich hier zurückhält, also was dich zurück, ja, was dich zurückhält, was dich versucht hier zu manipulieren, was dich gefangen hält. Ne? Und du gehst jetzt nun wirklich nach vorn, lieber Stier, weil das hier ist die erste Karte, die gefallen ist. Das ist sozusagen die Einstiegskarte oder worum es sozusagen im Großen und Ganzen geht. Ne? Also 
Entscheide dich nun, triff hier eine Entscheidung für dein persönliches Abenteuer, denn hier hast du nämlich die Abenteuerkarte und die geht einfach darum, dass du einfach mal was machst, was du auch schon länger nicht gemacht hast oder was du auch noch nie gemacht hast, lieber Stier. Ne? Und ähm, ein Abenteuer ist ja Aufregung pur. Ne? Man freut sich darauf, man freut sich auf etwas. Und das ist genau das, was eben auch der Wagen sagt. Du freust dich ja auf etwas, du bist total aufgeregt, du bist in Aufbruchstimmung, aber es gibt noch irgendwelche Denkweisen, Verhaltensmuster oder eventuell auch Menschen, die dir da irgendeinen Blödsinn einreden, von wegen du bist nicht gut genug oder sonst irgendwas. Ne? Also, wie gesagt, es möchte einiges in dir nach draußen kommen und das wird auch, das wirst du im August schon spüren. Ja? Du wirst sozusagen erblühen, mehr in deine Selbstliebe auch kommen. Wow, <lacht> eine heftige Botschaft für dich, lieber Stier. Heftige, heftige Botschaft. So, gucken wir aber mal weiter. So. Oh, okay. Du hast ja die Karte Soulmate, ich zeig sie dir mal. Ja, hier geht es um Seelenpartner. Die Karte ist verkehrt rumgefallen. Also dieses Kartendeck wird ja verkehrt rum und richtig rumgedeutet. Ne? Ähm, das ist das Wisdom of the Oracle übrigens von Call It Baron Reed, das Orakel. Und hier geht es um irgendeine Seelenpartnerschaft, lieber Stier. Um irgendeine Verbindung mit einem Menschen, die dir nicht gut tut. Weil wie gesagt, die ist verkehrt rumgefallen. Also geht es hier um eine Verbindung, die nicht gut für dich ist. Der Teufel, die dich gefangen hält, die dich abhängig macht, wo du in der Co-Abhängigkeit bist. Ja, hier geht es davon, diese Karte sagt aus, dass nicht, ähm, <lacht> dass nicht alles Gold ist, was glänzt, wollte ich jetzt beinahe sagen. Und das ist und im Prinzip ist es ja so. Das war jetzt sozusagen mein erster Gedanke und es ist wirklich so. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, dein Gegenüber ist natürlich sehr verführerisch, eventuell hier sehr, sehr starke Steinbock-Energie, ne, Ruhm und Macht und ne, das steht ja so ein bisschen für die Steinböcke. Ähm, wenn man das negativ betrachten müsste, ne? weil jedes Sternzeichen hat natürlich seine negativen Seiten, ist aber eine andere Geschichte jetzt. Aber hier geht es auf jeden Fall um irgendeine Seelenpartnerschaft, lieber Stier, die nicht gut für dich ist und die dich an dein Vorankommen hindert. Ja, du hast jede Menge Potenzial, lieber Stier, und das wirst du auch mehr und mehr entdecken im August. Ja, irgendeine Partnerschaft ist hier nicht gut für dich und ist auch nicht für dich bestimmt. So leid es mir tut, das jetzt hier sagen zu müssen. Aber ich muss hier ehrlich bleiben. Wie gesagt, das bedeutet die Karte verkehrt rum. Okay, aus diesem Kartendeck möchte ich ganz gerne jetzt noch eine Karte. Stier, 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 August. Okay, da ist sie. Da haben wir Co-Create. Hier geht es darum, dass du deine Kontrolle nicht länger abgeben sollst. Ich zeige sie dir mal. Ja, Co-Create, das ist das Mitschöpfertum, das du mitschöpfen sollst, zusammen mit der geistigen Welt, mit, der, mit dem höheren Mächten, wie auch immer du es nennen magst. Also es geht darum, wie ich eben schon gesagt habe, dass du deine Kontrolle nicht länger abgibst an Menschen, die dich davon abhalten, dein wahres Potenzial zu leben, die dich davon abhalten, zu erblühen, dich selbst zu lieben, ne? weil es ist mangelnde Selbstliebe, wenn du dich hier, wenn du alles mit dir machen lässt, wenn du ja, wenn dein Gegenüber scheiße zu dir ist, auf Deutsch gesagt, ne, und du lässt es mit dir machen, das ist mangelnder Selbstliebe, eindeutig, aber das wirst du ja wissen. Aber wie gesagt, hier geht es darum, dass du jetzt nun anfangen darfst, deine Verantwortung, deine Verantwortung nicht länger abzugeben. Nimm jetzt wieder dein Leben in die Hand, schöpfe jetzt nun aktiv mit wieder. Werde nun Herr deines Lebens, bekomme ich hier so ein, hier bekomme ich jetzt hier rein. Na? Okay, das ist auf jeden Fall eine heftige Botschaft für dich, lieber Stier. Ich werde für dich jetzt natürlich nochmal eine Karte ziehen. Da hast du nämlich auch schon die erste. Ich möchte aber ganz gern noch eine. Okay. Da haben wir sie. Da bin ich mal gespannt. So, da hast du als erstes die innere Führung. Du darfst deiner inneren Führung vertrauen. Also du wirst im Monat August sehr, sehr stark geführt. Ja. Und du darfst auf jeden Fall deiner inneren Führung auch vertrauen. Also achte auf jeden Fall mal auf Zeichen, die du bekommst. Ja. Deine innere Führung, beziehungsweise deine Intuition. 
lüg dich nicht an. Ne? Wahrscheinlich hast du auch schon länger so ein, so ein schlechtes Gefühl in Bezug auf diese Person. Ne? Dein Gefühl, wie gesagt, lügt dich nicht an. So, dann die nächste Karte. Da hast du Zeit zur Erholung. Mhm. Also für dich, lieber Stier, ist natürlich Zeit zur Erholung. Also all das hier, was dich jetzt hier ausgelaugt hat, oder all das, was dich jetzt hier so negativ belastet, bekomme ich auch rein. Da geht es jetzt nur, um dich davon fernzuhalten, dich jetzt hier wirklich hinzugeben, den Göttlichen hinzugeben. So bekomme ich das rein. Dazu sage ich gleich nochmal was. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Also wie gesagt, erhol dich von all dem, was dich hier auslaugt, ne? was du vielleicht auch schon beendet hast. Und wie gesagt, es geht jetzt wirklich darum, dass du dich hingibst, dass du wirklich dein Vertrauen stärken darfst in die höheren Mächte. Das ist dann, so ist das wirklich, so sieht es für dich aus, lieber Stier. Es sieht hier wirklich ganz danach aus, als ob du wirklich jetzt nun immer mehr zusammen mit der geistigen Welt dein Leben kreierst. Und du bekommst hier auf jeden Fall sehr, sehr viele innere, also du bekommst hier innere Führung von der geistigen Welt. Und darauf darfst du vertrauen. In Bezug auf deinen nächsten Schritt. Ja, wie, wie gesagt, wir haben hier bei dir die Aufbruchstimmung. Triff jetzt nun wirklich die Entscheidung. Du möchtest hier, du willst hier erblühen. Deine Seele möchte hier erblühen, den nächsten Schritt wagen. Ne? Also halte dich jetzt oder entferne dich von all dem, was dich da zurückhält. Auch aus dieser ungesunden Partnerschaft, denn du weißt, dass die, dass die nicht gut für dich ist. Ne? Das wird dir auch gelingen, wie gesagt, weil umsonst sind die Karten ja auch nicht gefallen. So, lieber Stier, ich wünsche dir einen wunderwundervollen Monat August und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.